three books written by authors that are preaching a false gospel. Mówię o wielkim zborze, dlatego że tu są i reformowani I'm i talking about the great church because we have some reform brothers among us and also other uh, people. Nie chciałbym, żeby odpowiedź brzmiała w sensie jakiejś krytyki danych osób. I would not, not like uh, um, that that answer should sound like a condemning those uh, uh, like like condemnation uh, to uh, against those people. Ale dobrze będzie, gdy parę nazwisk wypowie. But it would be good to uh, uh, name uh, a couple of names, a bunch of names. Dlatego, że książki tych autorów są u nas w naszej Polsce propagowane. Because those books are being distributed in our country. I żeby po prostu krótkim stwierdzeniem powiedziała ci a ci, and that you can just, albo w książkach uh, tych autorów jest nieprawda. Say uh, that those very people uh, write wrong books. Na przykład jedno nazwisko wymieniła you Desmond have, Ford. You have named one person and uh, that was uh, uh, Dr. Ford. Przed wczoraj czy któregoś dnia nam pokazywała książkę, że tam you have presented a book uh, gdzie uh, parę osób jest. Uh, 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 um, some uh, people that uh, have presented their own uh, gospels. Niech nam może powie krótko, jak może. Um, just uh, shortly, uh, if you would be willing to. Uh, Jeżeli może, oczywiście. Of course, if you can. It is not always good to mention names. Nie jest zawsze uh, dobrą rzeczą, aby mówić o nazwiskach. Uh, I have discovered ja odkryłam, że that it creates problems. Że to odkrywa, że to powoduje problemy. Now I have held up this book. E, pokazałam tą książkę. Because it was written. Ponieważ została ona napisana przez by an editor of wydawcę, ministry magazine. E, czasopisma ministry, a ministry nadmienił to jest główne czasopismo dla kaznodziejów na całym świecie. And he has exposed I on e, ujawnił these different ones. tych różnych mężów and he says, who has the truth? i pisze, kto posiada prawdę. And I, held this up I ja ją przedstawiłam wam, just to show you, aby pokazać wam, that there are many different aspects of gospels among us. Że jest wiele różnych aspektów Ewangelii, które istnieją wśród nas. There is some truth jest jakaś prawda and some error. i jakiś błąd, fałsz. And uh, we will not find truth i nie odkryjemy prawdy by reading error. przez czytanie fałszu. We must read truth. Musimy czytać e, prawdę. And so my counsel was, I moją radą było, go to the law and to the aby udać się do prawa, do zakonu i do świadectwa. And you will find truth. I odnajdziemy prawdę. Be careful of listening to man. Bądźcie ostrożni, gdy słuchacie ludzi. If you know the true gospel, gdy znacie prawdziwą Ewangelię, you will detect the error. E, to odkryjecie błąd. I don't think I need to say anything further. Uh, nie sądzę, abym potrzebowała coś, cokolwiek więcej mówić. Yeah. Thank you very much. <coughs> Czy jakiekolwiek inne pytania? Są? Proszę bardzo, Zyszku. Ja mam takie pytanie, ponieważ... I have a question. Uh, just because... Może mnie to umknęło. I uh, neglected uh, to do this. Ale chciałbym, żeby to jasno było powiedziane. But I would like to uh, stress uh, that point. Jeśli człowiek y, upadnie w grzech, czy traci swoje nowonarodzenie um, i co... Maybe I have uh, uh, omitted that um, um, statement that you have not probably made. Uh, what happens if a man... Um, uh, znaczy, i co potem? Tak, tak. Backslide or falls into sinning again after being reborn. What happens then? Does he, you know... Because there are different... Uh, does he loses lose his um, his uh, 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 new birth? The uh, 
The council is very plain. Rada jest bardzo jasna. That he loses his justification. Że traci swoje sprawiedliwienie. I read you statements. Czytałam wam stwierdzenia z ducha prorostwa. And maybe I can find you another one. I być może odnajdę dla was jeszcze jeden. It also says that sin separates the soul from God. Jest powiedziane również, że grzech oddziela duszę od Boga. There is a statement that says, if they sin, they are not justified. Jest powiedziane, jest też jeden cytat, który mówi bezpośrednio. And we read that just. Jeżeli grzeszą, to nie są usprawiedliwieni. We read that that when while God can be just and yet justify the sinner. To pochodzi z książki Drogo Życie Jezusa, są na 555 w danym angielskim jest powiedziane, podczas gdy Bóg może być sprawiedliwym, a mimo to usprawiedliwić grzesznika poprzez zasługi Chrystusa, żaden człowiek nie może przykryć swojej duszy szatą sprawiedliwości Chrystusa, podczas gdy praktykuje poznane grzechy albo zaniedbuje poznane obowiązki. Bóg wymaga całkowitego poddania serca, zanim usprawiedliwienie może nastąpić. I aby człowiek mógł utrzymać usprawiedliwienie, musi nastąpić nieustanne posłuszeństwo poprzez czynną, żywą wiarę, która działa przez miłość i oczyszcza duszę. It doesn't say the new birth, but it says justification. To nie mówi nie jest mowa wprawdzie o nowonarodzeniu, ale jest mowa o usprawiedliwieniu. But in Titus 3, 5 through 8, ale w księdze Tytusa, w liście Tytusa, Titus 3, 5 through 8. Trzecim rozdziałem Tytusa od 5 do 8 czytamy. Not by works of righteousness which we have done. Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my uczynili. But according to His mercy He saved us. Ale po długim miłosierdzia swego zbawił nas. By the washing of regeneration. Przez obmycie odrodzenia. And renewing in the Holy Ghost. I odnowienie ducha Bożego świętego. There's the new birth. To jest nowe narodzenie. Which he shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Które, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego. That being justified by His grace. Abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską Jego. We should be made heirs according to the hope of eternal life. Stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. And so justification and the new birth are together. Tak więc usprawiedliwienie i nowonarodzenie idą w parze. What is the new birth? Czym jest nowonarodzenie? Ellen White tells us. Ellen White mówi nam. New attitudes. Nowe e, nastawienia. New motives. Nowe motywy albo pobudki. A renewing of the mind. Odnowienie umysłu. Um, that's the new birth. Tym jest właśnie nowonarodzenie. And when I go back to sin, gdy powracam do grzechu, where is my new attitude? Gdzie są moje nastawienia? Where are my new motives? Gdzie są moje nowe motywy? You see? Widzicie? I must come back. Muszę powrócić. And have my mind renewed. I dać, aby mój umysł był i Pozwolić, aby mój umysł był odnowiony. And yield my will to Christ. I poddać moją wolę Chrystusowi. And again be in surrendered connection. I ponownie być w łączności poddania się. I don't think I have ever read a statement. Nie sądzę, abym kiedykolwiek czytała cytat jakikolwiek. That says we lose our new birth. Że 
który mówi, powiedziałby, że tracimy nawet nasze nowonarodzenie. But we lose our justification. Ale tracimy nasze usprawiedliwienie. And the new birth is part of justification. A nowonarodzenie jest częścią usprawiedliwienia. Putting us right with God. Umieszczające nam, nas, na, czyniące nas prawymi wobec Boga. That's as Przed far Bogiem. as I can explain it. To tak dalece mogę to wyjaśnić. I would like to add. Nam nie chodzi o to. Właśnie może to się dało. Nam nie chodzi o to, kto. We do not say that. To z premedytacją wraca do grzechu, bo to jest jasne. Deliberately goes back to sin. Nie chodzi o to, że ktoś upadnie, jak nieważne jak wielki jest ten człowiek. Who just falls with one sin, you know? Or he loses his patience. What happens when you are really 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 nie zgrzeszył wcale. I am in sin. A tutaj jestem w grzechu. I need repentance. Potrzebuję pokuty. Of course. He will call me. On, na, on mnie e, zawoła. I will listen. Ja będę słuchała. He will, uh, he will, he will give me repentance. On da mi I will acknowledge my sin. Ja uznam swoje, moje grzechy. He will give me repentance. On da mi pokutę. I will confess my sin. Wyznam moje grzechy. He will forgive. On przebaczy. And cleanse. I oczyści. Because I got dirty. Ponieważ stałam się nie. It doesn't matter how big the sin. Nie zależy, nie nie jest to ważne jak wielki jest grzech. Or how little the sin. Albo jak mały jest ten grzech. If I am knowingly going against God. Jeżeli jestem świadomie przekraczam, a znaczy sprzeniewierzam się Bogu. If I have Allowed my spirit to go wrong. Jeżeli pozwalam, aby mój duch poszedł w złym kierunku, I have denied Christ. Zaprzeczyłam się Boga. I have become dirty. Stałam się nieczystą. I need to be cleansed. Potrzebuję oczyszczenia. If I believe, He can do it. Jeżeli ja wierzę w to, On jest w stanie tego dokonać. Then He again dwells in me. Wtedy On ponownie mieszka we mnie. He cannot share me with Satan. On nie może mnie dzielić z szatanem. People have not thought of that. Ludzie nie myśleli nigdy o tym. And they sin so easily. I grzeszą tak z taką łatwością. And they don't see how serious it is. I oni nie widzą jak to jest poważne. And so they excuse their sin. I dlatego uspowiedliwiają swoje grzechy. They they just sort of leave it. Po prostu w jakiś sposób pozostawiają to. And blame the other person. I obwiniają za to innych. And then they don't feel so guilty. I nie czują się wtedy wcale winni. And their spirit is wrong. A duch pozostaje w nieprawym. And Ellen White says if they don't make it right. A Ellen White pisze, że jeżeli tego nie sprostują, they are not right with God. Nie będą prawymi przed Bogiem. Like I said. Tak jak powiedziałam. I cannot give you a definite statement. Nie mogę dać wam. Konkretnego cytatu, to answer your direct question. Aby odpowiedzieć wasze bezpośrednie pytanie. Or your, well, I know you both had the same question. To znaczy pytanie was obydwu. You will have to find the statement. Wy musicie znaleźć ten cytat. The statements I have found. Ten cytat, który ja znalazłem. Are that you are not just justified. Mówią o tym, że nie jesteśmy usprawiedliwieni. You are not abiding in Christ. I nie trwamy już dłużej w Chrystusie. Christ is not in you when you are sinning. Chrystus nie trwa w was, gdy grzeszycie. And you need to come back. I potrzebujemy powrotu. It was stated that w pewnym momencie życia człowieka powstaje w nim pustka. At a certain point in his life, przed jakby tak przed nawróceniem, tak jak ja zrozumiałem. Before the conversion, as he as I as he understood, there comes an emptiness. 
Szatan już opuści, a jeszcze Chrystus nie przyjdzie. Czy jest taki yeah. moment? Yeah. Is there a moment where you know, some, Satan has left you and uh, God is not yet come? A jeżeli jest, to jak długo trwa? Do you remember the story Jesus told? Czy pamiętacie tą historię, którą Jezus opowiedział? About the man who had an evil spirit. O tym człowieku, który miał złego ducha. And then the evil spirit was cast out. A następnie ten duch zły był wyrzucany, wypędzany. And the house was empty and swept and garnished. I ten dom był pełny, wymieciony i garnished. Przyozdobiony. I przyozdobiony. Good works. Came in. That's what it means. Garnished. Dobre uczynki pojawiły się. To znaczy właśnie. But the house was still empty. Ale ten dom był w dalszym ciągu pusty. He had not. He had surrendered all his things. On poddał wszystkie te swoje rzeczy. And he had brought in good works. I wprowadził dobre uczynki. But he had not known how to invite the Holy Spirit into the heart. Ale nie wiedział jak zaprosić Ducha Świętego do serca. And Satan saw that. I Satan to już dostrzegł. And he came back. I powrócił. And he looked in. I spojrzał. There was no Holy Spirit. Nie było tam Ducha Świętego. And so he said, "Ha." I powiedział, "Ha." And he went and called seven other devils. I zawołał siedem innych duchów. And they all came in. I wszyscy wstąpili. Now this man could still be a very good-looking Christian. Ten człowiek mógł być w dalszym ciągu dobrze wyglądającym na pozór chrześcijaninem. The Pharisees had Satan abiding in their hearts. Faryzeusze mieli szatana trwającego w ich sercach. And and their state was worse than if they had never. I ich stan był gorszy. Claimed to accept Christ. Niż ten, gdyby kiedykolwiek twierdzili, że mają, że mieliby w sercu. Gdyby twierdzili, że przyjęliby Chrystusa. And Satan is very happy when he can bring us into the church. I Satan cieszy się niezmiernie z tego, kiedy można nas wprowadzić do zboru. And make us self-righteous. I uczynić nas takimi faryzejskimi. Albo samo usprawiedliwiającymi się. Samo usprawiedliwiającymi się. And so there you could surrender, and then not there could be a a space there. Może być taka przestrzeń. Before you understand how to really. Zanim zrozumiesz naprawdę jak. Experience the new birth and the Holy Spirit taking charge of the life. Jak oddać się i jak pochwycić się ducha świętego, jak otrzymać ducha świętego, który sprawi władzę. Kontrola nad życiem. Czyli rozumiem, że przed tym szatan był w nieposprzątanym pokoju, a teraz posprzątanym pokoju. A jeszcze siedmiu dodatków. Powiedz jeszcze. From this he understood that before Satan was in a room that was not where no order was at all, and then he was in a place where order was thrown in. Może to pytanie, czy to jest skarbki? Proszę bardzo. Chciałem zapytać, czy wy potrafi małżeństwo Denisów odpowiedzieć. Jaka różnica jest między 144 tysiącami, a resztą tych, które w Piasku Morskiego? Czy jest różnica? Jest różnica między 144 tysiącami, a resztą tych, które w Piasku Morskiego? Czy jest różnica między 144 tysiącami, a resztą tych, które w Piasku Morskiego? To nie jest w temacie, bo przecież nie. Many people ask me that question. Wielu ludzi stawia mi to pytanie. I do not answer it. Ja nie go na to pytanie nie udzielam odpowiedzi. The questions about the hundred and forty-four thousand. Pytania, które dotyczą stu czterdziestu czterdziestu tysięcy. Because we do not have enough information. Ponieważ nie posiadamy zbyt wiele informacji, powiedziano nam, abyśmy byli w tej kwestii, abyśmy milczeli. Ale abyśmy jednak usiłowali, aby być wśród tych, o których wiemy, 
Jakimi będą właśnie? In the back of my second angel, uh, uh, the last part of the second angel's uh, uh, message here in my book. A ostatnia część poselstwa drugiego nieba, jak to zostało ujęte w tej mojej książce. In 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 the latest copy. W tym ostatnim wydaniu. I have many uh, statements here. Mam tutaj wiele cytatów. People have an idea. Ludzie posiadają pojęcie. That only the hundred and forty-four thousand need to fully overcome and be perfect. Rozumieją, że tylko 144 tysiące są tymi, którzy potrzebują w pełni zwyciężyć. And this has left the church I to pozostawiło zbór in the lukewarm condition. w e, letnim stanie. Because if I can get to heaven without overcoming, ponieważ skoro mogę dostać się do nieba bez zwyciężenia, why put forth the effort? dlaczego wysilać się? <coughs> And so I have put many statements here. I ja zebrałem tutaj wiele cytatów. To show that all without holiness no man shall see God. Aby ukazać, że żaden człowiek bez świętości nie ujrzy Boga. All will be glorified together. Wszyscy będą uwielbieni razem. All are the bride who are saved. Wszyscy są e, e, no oblubienicą, która ma być zbawiona. All must have the wedding garment who will go to heaven. Wszyscy muszą mieć szatę weselną, aby móc wstąpić do nieba. And they must wear it here. I muszą ją nosić tutaj. Before they die. Zanim umrą. All will have the name of God in their foreheads. Wszyscy będą mieli imię Boże na swoich czołach. All must meet the judge face to face. Wszyscy muszą stanąć przed sędzią twarzą w twarz. All must have the fountain cleansed. Wszystkich źródło albo um, właśnie źródło serca musi być oczyszczone. All must have the root of sin taken out. Wszyscy muszą mieć korzenie grzechu wykorzenione. <coughs> All must have a new birth experience. Wszyscy muszą mieć doświadczenie y, nowonarodzenia. All must have the mind of Christ. Wszyscy muszą mieć usposobienie albo umysł Chrystusowy. All must be saved from sin, not in sin. Wszyscy muszą być zbawieni od grzechu, a nie, a nie w grzechu. All must open the door and be cleansed of all sin. Wszyscy muszą otworzyć drzwi e, serca i być oczyszczonymi ze wszelkiego grzechu. And people are told only the 144,000 will be like this. I ludzie mówią niektórzy, że tylko 144 tysiące będą właśnie w tym. No one who will be in heaven without true conversion. Nikt nie znajdzie się w niebie bez prawdziwego nawrócenia. And and there are many more here. I jest tutaj jeszcze wiele więcej cytatów. These are all hitting points. One są wszystkie hitting points. Uh, that people are told only the 144,000 will have. Wszystkie one dotyczą tego właśnie uh, tej tradycji, że tylko 144 tysiące będą uh, bez grzechu. And I am giving statements. I ja podaję stwierdzenia. To show that all. Aby ukazać, że wszyscy must have these experiences in order to go to heaven. Muszą zdobyć tutaj doświadczenia, aby e, móc e, wejść do nieba. Um, who is the great multitude? Kim jest ten wielki tłum? Who are the 144,000? A kim są Who will sing the song of Moses and the Lamb? Kto zaśpiewa pieśń Mojżesza i Baranka? There is a statement in here also. Jest też jeden cytat w tej książce. Taken from testimonies to ministers. Jest on e, e, wzięty z książki świadectwa dla pracowników. All the redeemed sing the song of Moses and the Lamb. Wszyscy odkupieni zaśpiewają pieśń Mojżesza i Baranka. It is a song that has never been sung in heaven. To jest pieśń, która jeszcze nigdy nie była śpiewana nawet w niebie. But all the redeemed are redeemed by the blood of the Lamb. Ale wszyscy odkupieni są odkupieni krwią baranka. Yet in another place, a jednak na innym miejscu, it says only the 144,000 sing that song. Jest powiedziane, że tylko 144 tysiące śpiewają tą pieśń. From the same writings. 
z tych samych pism. And this is why I don't make decisions. Dlatego ja nie dokonuję decyzji. Until we understand it completely and put those two statements together. Aż nie zrozumiemy tego całkowicie i um, until we put them together. Until we can understand them together. Aż nie zrozumiemy ich w pełni razem połączonych. And maybe on this side of heaven God won't show us how to put them together. I być może po tej stronie e, e, nieba Bóg nie pokaże nam jak je połączyć razem. Because he has not told us who the 144,000 are. Ponieważ uh, nie powiedział nam kim są 144,000. Um, <coughs> I was thinking of something else. Myślałam jeszcze o czymś innym. Oh yes. Um, it says also Jest nam również powiedziane in the Bible w Biblii in Revelation Revelation <coughs> Revelation 7, I believe it is. Revelation rozdział 7. Yeah. It mentions the the 12 tribes. Są tam wspomniane te 12 pokoleń. The 144,000. 144, I potem jest powiedziane, spojrzałem, a był tam wielki tłum. They also have, Oni mają uh, również the, the white robes. <coughs> białe szaty mają. They have washed them and made them white in the blood of the lamb. Oczyścili je i wyprali krwi e, e, baranka. And they are before the throne of God. I znajdują się przed tronem Bożym. W wierszu 15. And serve him day and night in his temple. I służą mu w dnie i w nocy w, w świątyni jego. The great multitude. Wielki tłum. Yet in another statement. A w innym stwierdzeniu czytamy. Ellen White says. Ellen White pisze. Here only the 144,000 can enter. Że tylko wstępują tam 144,000. Until we can put those two statements together without contradiction. Do póki nie będziemy w stanie uh, na połączyć tych dwóch stwierdzeń bez uh, um, bez uh, tego, że będą sobie przeczyły. We have to leave it unanswered. Musimy pozostawić to bez odpowiedzi. <coughs> I have not yet found the answer. Ja jeszcze nie znalazłem odpowiedzi. Because the great multitude is going to serve him day and night in the temple. Ponieważ wielki tłum będzie mu służył w świątyni dziennie i nocą. And I have talked with many people and they haven't found the answer either. Rozmawiałem z wieloma osobami i one również nie znalazły odpowiedzi jeszcze. And Ellen White says, then we leave it alone. I Ellen White says, I want to add something to that. I am going to suggest Trench. You're going to try to Oh, good. I am going to suggest that there is a difference że jest różnica between the 144,000 and all the other people uh, that will be saved. A wszystkimi innymi ludźmi. Now this this is not contradictory. I to nie jest sprzeczne. I'm simply adding to what my wife already said. Ja tylko dodaję coś do tego, co powiedziała moja żona. There are two aspects to salvation. Są dwa aspekty zbawienia. One is commitment. Jedno jest y, poddanie. Or surrender. Poddanie. Or same thing, only right, fine. Mm -hmm. uh, and as my wife has pointed out, jak moja żona powiedziała już, every single individual who will walk into the eternal city, każdy, który wejdzie do miasta niebiańskiego, will be totally committed. Musi być całkowicie poddany. But they will not have all the same Knowledge. Ale nie będzie miał tego samego poznania, tej samej wiedzy. 
Now, it is right here that I'm suggesting there's a difference between the 144,000 and other peoples who have lived all through the ages. All right, want me to repeat that? It is here that I'm suggesting there is a difference between the 144,000 and the rest of the saved. Now, for example, uh, did Martin Luther understand completely about the Sabbath? No, he did not. No. Martin Luther drank beer, alcohol. Uh, Martin Luther ate uh, unclean meats. And there were many, many truths. Many, many truths. That, that uh, he and millions of billions of people who will be saved did not know about. Truth is developing. Light grows. And you remember that the that the um, uh, prophets uh, wondered what is the meaning of some of the things that they were given. They didn't understand them. Okay, I'll say it again. Uh, some of the prophets did not themselves understand what was revealed to them. You and I understand much of this now. Now, let me, let me put it together. You and I have light and understanding that no people through the ages have ever had. Uh, we now understand the Bible better than any people have ever done it, have ever understood it. Because, because uh, godly people have been studying all through the ages. And it has been, it has accumulated. And, and, and you and I have that accumulated light and knowledge that they did not have. Uh, you and I have the, have the great light that comes through the spirit of prophecy. And no other people have the knowledge that you and I have. You and I have, you and I have the privilege of having a greater knowledge of truth than any other people because of this growth of truth. Now this lays a great responsibility upon us. Because we understand, for example, the health laws, the laws of healthful living. Uh, those, those people did not understand it. They were not held responsible for it. And so then here I think is the difference between all others and the 144,000. They will have they will have all of the light that God has chosen to give to humanity. They will have all of the light that God has chosen to give to humanity. And knowledge affects our, our experience. Both our spiritual experience and our, our lifestyle. So here is, to my mind, the great difference between the two groups. Thank you. Apostol pisze, że pewne prawdy, 
I ja bym tylko dodał, że wielkie prawdy chcieli wiedzieć aniołowie, a nie dowiedzieli się, bo ludzie się A po słupach pisze. O prawdach, to że anioł. Ja bym jeszcze dodał do tego, że jeszcze istnieje jeszcze jedna różnica między tym wielkim tłumem a 144 tysiące. A mianowicie taka, że grupa 144 tysiące w tych grzesznych ciałach jeszcze będzie jakiś okres mieszkać, żyć na ziemi bez pośrednika. That is right. The final generation. To jest prawda. Ostatnie pokolenie. O, przepraszam. Ostatnie pokolenie. Will have to live without a mediator. Będzie musiało żyć bez pośrednika. This is exactly why. Dlatego właśnie. We need to learn. Musimy się nauczyć. How to walk. Jak chodzić. Without falling. Bez upadania. Because Ponieważ even after probation closes, nawet wtedy, when? kiedy gdy czas łaski się skończy, you will still be tempted. Będziemy ciągle kuszeni. And so you must learn how to abide. I musimy nauczyć się, jak trwać so that you will not fall. Żeby nie upaść. Some people think Niektórzy uważają, that the ceiling że sufit will do something yeah? <laughs> will do something że pieczętowanie uczyni coś to the mind z naszym umysłem to keep it from falling. Co nas zachowa w grzechu. What is the ceiling? A czym jest pieczętowanie? <coughs> Co jest jest dobre. Zatwierdzenie. We are told the ceiling. We are told the ceiling. Powiedziano nam, że pieczętowanie is settling into truth. Jest utwierdzenie w prawdzie. Intellectually, intelektualnie and spiritually, i duchowo. Both. That is the ceiling. So that we cannot be moved. That is the ceiling. Żebyśmy nie nie byli poruszeni w sensie, no, żebyśmy nie mogli zgrzeszyć, tak? It's in the back of my book also. To jest również w tym mojej książce. And so we have become so settled. A więc będziemy tak utwierdzeni. By study, przez studium, and by experience, i przez doświadczenia, that we know God's way, że będziemy znać Bożą drogę, and we know how to abide, i będziemy wiedzieć jak trwać, we know how to depend on God, jak polegać na Bogu, that we will not be moved, że nie będzie można nas poruszyć. We still have the Holy Spirit after probation closes. Ciągle mamy Ducha Świętego, zanim nastąpi koniec czasu łaski. We have the fullness of the latter rain. Będziemy Power. mieć pełnię deszczu wieczornego. We still have Christ in us. Mamy Jezusa w sobie. We just don't have forgiveness. Nie mamy odpuszczenia. A czy, czy tylko te 144 tysiące może żyć bez pośrednika, czy oprócz nich ktoś inny może bez pośrednika żyć? Bo Jezus żył bez pośrednika. Anybody, każdy, can keep from falling. Może zachować. Może być zachowany. Może być zachowany od upadku. If he abides in Christ. Jeśli trwa w Jezusie. And um, we are told that nothing could make Daniel sin. 
że nic napisano, że nic nie skłoniło Daniela, aby zgrzeszył. Enoch walked with God that way. Enoch w ten sam sposób chodził z Bogiem. It's not just the 144,000. A więc nie tylko 144,000. But, ale, when probation closes, kiedy czas łaski się skończy, they will have to walk that way. Będą musieli chodzić bez pośrednio. If they want to be saved, jeśli zechcą być zbawieni, because there is no return, ponieważ nie ma powrotu już wtedy. But you and I can walk that way today. Ale my możemy chodzić w ten sposób już dziś. We don't have to fall. Bo nie musimy upadać. Ja tylko wam przeczytam z Review and Herald, 9 marzec 1905 lub 7 tom biblijnego komentarza, stronica 970, jedno zdanie. Z całej siły, którą dał nam Bóg, dążmy do tego, aby należeć do 144 tysięcy. Ja myślę, że lepiej by się zgłosić każdy. Ja chciałem jeszcze zapytać na podstawie Biblii i świadectw, jak, kiedy zaczęło się pieczętowanie, czy, czy jest pieczętowanie, czy będzie pieczętowanie, czy kiedy się zaczęło i do tego ostatniego stwierdzenia, że my teraz już możemy chodzić bez pośrednika, jak się ma do tego te słowo, że bez imię nic uczynić nie możecie, czy aktualnie my możemy bez pomocy Jezusa Prowadzić nie, nie pośrednik nam jest potrzebny wtedy, kiedy upadamy. A chodzi o to, żebyśmy nie upadali. Tak, no, tak dobrze mówię? Tak. Czasem tak. powiedziała, że możemy chodzić bez upadku, nie bez pośrednika, tylko bez upadku. A to jest różnica. If the ceiling is settling into truth, settling, when does it start? When should you settle into truth? Kiedy powinniśmy być utwierdzeni w prawdzie? Kiedy powinniśmy być utwierdzeni? Today. Today. Mm -hmm. Every day. Every night. Everyone has to settle into truth. Każdy musi się utwierdzić w prawdzie. Intellectually and spiritually. Intelektualnie i duchowo. Too many people have not settled into truth. Wielu ludzi nie utwierdziło się. They're jeszcze. back and forth. Ciągle się... Kiwają w jedną z drugą stronę. They are not settled. Nie są utwierdzeni. I, I think we sometimes misunderstand the settling. Myślę, że czasem nie rozumiemy słowa utwierdzenie. We misunderstand the ceiling. I nie rozumiemy pieczętowania. Because actually the ceiling is a decision that we make Ponieważ tak naprawdę pieczętowanie to decyzja, jaką my podejmujemy. More than God makes. Bardziej my niż Bóg. It is, it is by our own decision, day after day. To jest nasza decyzja, która dzień w dzień jest podejmowana. That we form characters. Y we form characters. Kiedy my tworzymy nasze charaktery. Um, we try to illustrate. Ilustrujmy to. Uh, you know, we talk about we talk about two uh, great groups when Christ comes. Mówimy o dwóch dużych grupach przy przyjściu Chrystusa. Those that will be saved. Ci, którzy będą zbawieni. And those that will be lost. I ci, którzy będą straceni. And sometimes people think about the the close of probation. 
I czasami ludzie mówią, uh, myślą o końcu czasu łaski. And they think, no, I guess God has a certain day when he is going to close probation. I mówią tak, myślę, że Bóg będzie miał konkretny jakiś dzień, kiedy zakończy czas łaski. And some people think this way. A niektórzy myślą tak. Supposing that uh, God decided that he is going to close probation uh, one week from now. Załóżmy, że Bóg zadecyduje zakończyć czas łaski za tydzień. That means that after that time nobody can be saved. To znaczy, że po tym czasie nikt nie będzie mógł być zbawiony. But supposing he had waited one week longer, Ale powiedzmy, że poczeka jeszcze tydzień, maybe somebody would have made a decision to accept God. A ktoś wtedy mógłby podjąć decyzję, żeby zaakceptować Boga. But because probation is closed, Ale ponieważ czas łaski się zakończył, they will have lost that chance. oni stracą swoją szansę. But that is not the way it works. Ale to wcale nie działa w ten sposób. When probation closes, kiedy czas łaski się skończy, it is because everybody will have finally made a decision what he is going to do. To wtedy każdy człowiek skończy się dlatego, że każdy człowiek już podjął decyzję, po której stanąć w stronie. All, all of the lost wszyscy zgubieni, straceni will have decided they are not going to follow God zadecydowali, że nie zamierzają naśladować Boga. They will have sinned against the Holy Spirit. Sprzeciwiali się, sprzeciwiają się Duchowi Świętemu. So that they can no longer repent. A więc nie będą już pokutować. Nie ma potrzeby, żeby ten czas obrał. So, so they themselves have closed their, their book. A więc oni sami zamknęli tą księgę dla siebie. There's nothing more that God can do for them. Bo nic już nie może Bóg dla nich uczynić. Uh, thinking about the thinking about those who are saved. A z kolei ci, którzy będą zbawieni. My wife referred to a definition. Moja żona odniosła się tutaj do definicji. That, that the ceiling. Że pieczętowanie. Is a settling in the truth. Jest utwierdzenie w prawdzie. Intellectually. Intellectualnie. And spiritually. I so that they cannot be moved. They że, cannot be moved. Że ich tych zbawionych nie będzie można poruszyć z miejsca. So they will have made their final decision. So they will have made their final decision. A więc oni również już uczynili tą ostateczną decyzję. So it is people who who uh, do the sealing really. Więc tak naprawdę to ludzie dokonują pieczętowania. And God simply confirms the decision that every single individual makes. A Bóg tylko zatwierdza decyzję, którą każdy indywidualnie sam czyni wobec siebie. Understand? That's it. Ja bardzo prosto spróbuję przetłumaczyć. Ja mam takie, takie pytanie. E, wiemy, że, e, nie, że niecierpliwość jest zmysłem ciała. We know that impatience is a sense of, of the body. Pan pokazał mi niebezpieczeństwo pozwalania naszym umysłom, aby były wypełnione doczesnymi myślami i troskami. Widziałam, że niektóre umysły są odprowadzone od obecnej prawdy i zamiłowania do Pisma Świętego przez czytanie innych ekscytujących książek. Inni wypełnieni są kłopotami i troskami o to, co będą jedli, pili, co się ubierali. Niektórzy oczekują na zbyt odległe przyjście Pana. Czas przedłużył się o kilka lat więcej niż spodziewali się, dlatego uważają, że może potrwać jeszcze parę następnych. I w ten sposób ich umysły są odprowadzane od obecnej prawdy do świata. W tych rzeczach widziałam wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli bowiem umysł jest wypełniony innymi sprawami, obecna prawda zostaje zasłonięta i na naszych czołach nie ma miejsca na pieczeń żywego Boga. Widziałam, że czas, w którym Jezus miał być w miejscu najświętszym, niemalże zakończył się i może on potrwać już tylko niewiele dłużej. Nasze wolne chwile powinny być spędzone na badaniu Biblii, która ma nas sądzić w dniu ostatecznym. Moi drodzy bracia i siostry, niech przykazania Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa będą nieustannie w waszych umysłach i pozwólcie im wypchnąć doczesne myśli i troski. 
Niech będą one waszym rozmyślaniem, kiedy kładziecie się i wstajecie. Żyjcie i postępujcie w całości, nawiązując do przyjścia Syna Człowieczego. Czas pieczętowania jest bardzo krótki i wkrótce się zakończy. Teraz, kiedy czterej aniołowie powstrzymują cztery wiatry, jest czas na to, aby umocnić nasze powołanie i wybranie. To są doświadczenia i widzenia. Może w związku z tym teraz jeszcze jedno pytanie. Czy ta grupa 144 tysiące będzie się składała tylko żywych czy i żywych i umarłych na podstawie Biblii i świadectw, na, nawet na podstawie doświadczeń Biblii? Żywych i umarłych. Żywych. Ale to, ja pytanie bym szostrzy. Ja może chciałem coś powiedzieć, coś, coś ważnego. Ja, ja tylko coś powiem. Ja wiem, że gdzieś jest napisane, nie, dokładnie nie wiem w którym miejscu, jest napisane, że Tadeusz, ty będziesz to wiedział chyba. Siostra White ma się zaliczyć do 144 tysięcy, a przecież ona już dawno umarła. Więc nie, nie dajcie się. Że może z nimi razem pod wzrok. Że co? Że razem z nimi może. Że razem z nimi będzie podróżować? Podróżować się coś, pełnić funkcję razem z nimi. Aha, że nie należy. Tak to może ja się zrozumiałem. Tak, może ci wyrażę. I would advise that we have concentrated too much on who are the 144,000. All of us must be ready. All of us must have the seal. Whether we are living in the end czy żyjemy w końcu czasu and die before Jesus comes i umrzemy zanim przyjdzie Chrystus or live till he comes czy będziemy czy dożyjemy czasu jego przyjścia if you are not settled into truth jeśli nie jesteśmy utwierdzeni w prawdzie and you are this way and this way chwiejemy się you are not sealed nie będziemy zapieczętowani and if you die in that condition a jeśli umrzemy w tym stanie you will be lost Będziemy straceni. Too long we have concentrated on the 144,000 wonderful character. Za długo koncentrowaliśmy się właśnie nad, nad, nad tą liczbą. All must have the character of Christ. Wszyscy mamy mieć charakter Chrystusa. Ja może dokończę to, co rozpocząłem mówić. Znaczy moje pytanie. Wiemy, że niecierpliwość jest zmysłem ciała. Natomiast cierpliwość jest owocem ducha. Moje pytanie jest, czy jest coś pośredniego? To znaczy, czy można na przykład, czy to ewoluuje? To znaczy, to znaczy na przykład, zakładając, że jestem nowonarodzony i posiadam owoce ducha, a wśród nich cierpliwość, czy ta moja cierpliwość będzie coraz większa, czy ona jest od razu doskonała? Czyli... We, we very often have a problem understanding ourselves. I, we have tried to point out that every human being has a fallen human nature. Że każdy człowiek ma upadłą ludzką naturę. And you remember perhaps that uh, uh, we talked about potentials. I pamiętamy, że rozmawialiśmy o potencjałach naszego. No, some of you had problems with this word potentials. Niektórzy mają problem z tym słowem potencjały, so, czyli możliwości. So maybe we, can, maybe we can stop to think a little bit about it again. A więc zatrzymajmy się i pomyślmy jeszcze przez chwilę. Uh, we have inherited uh, these attitudes that our brother was talking about. My odziedziczyliśmy te skłonności, o których mówił brat. Uh, anger. Złość. Uh, impatience. Niecierpliwość. Uh, pride. Duma. Uh, selfishness. 
and, and, and thousands of these uh, Some people have one weakness and some have others. A person may not have, may not be impatient Osoba jedna może być, nie, nie musi być niecierpliwa. But he may be very, uh, selfish. Ale może być bardzo samolubna. And, and so we have all of these, these differences. A więc różnimy się pod tym względem od siebie. Now, when we give our hearts and lives to the Lord Jesus Christ, a kiedy oddajemy serca i życia naszemu Panu, uh, he gives us the power to live like Jesus. On obdarza nas mocą, abyśmy żyli tak jak jest. But he does not remove our potentials. Ale on nie usuwa tych naszych możliwości, skłonności czy potencjału. So that if I am a, a person who becomes easily angry, a więc jeśli jestem osobą, która się łatwo denerwuje, uh, Jesus will give me control over that anger. Jezus da mi kontrolę nad złością. But because I have a fallen human nature, ale ponieważ mam upadłą ludzką naturę, there is still the possibility of me becoming angry. Ciągle w sobie noszę te możliwości rozłoszczenia się. And if I take my eyes off Christ, i jeżeli stracę Jezusa z oczu, if I forget that he is the one who is giving me the power to control my anger, jeśli zapomnę, że to on obdarza mnie mocą do kontrolowania swojej złości, then when something happens that would make me angry, kiedy coś się dzieje, co może mnie zdenerwować, I am going to become angry. Po prostu się denerwuję. So we must, we must always remember a więc musimy ciągle pamiętać, that because we are born again people, że ponieważ jesteśmy nowonarodzonymi ludźmi, it does not remove all possibilities of us sinning as we did before we came born again. To nas nie uwolniło od możliwości, od skłonności do grzechu. All of our weaknesses are there as possibilities. Wszystkie te słabości dalej w sobie nosimy. And we can easily go back to them again. I łatwo możemy wrócić do poprzedniego. Except as Christ is with us. Chyba, że ma, mamy Chrystusa w sercu, now, że trwamy. Now one other little point. Jeszcze jedna sprawa. The spirit of prophecy suggests Duch prorostwa radzi that a new Christian że nowonarodzony chrześcijanin a young Christian młody, nowy, młody chrześcijanin may more easily fall może łatwiej upaść than a more mature Christian. niż bardziej dojrzały chrześcijanin. The reason for this is twofold perhaps. One is that he, the, the older Christian has learned to keep his eyes on Christ. Jeden to taki, że ten bardziej dojrzały chrześcijanin nauczył się już jak, jak utrzymać swój wzrok na Jezusie. And, and the young Christian may forget to do that. A ten młody może po prostu o tym zapomnieć. But there is something else. I jeszcze jedno jest. As we go on in the Christian life, kiedy wędrujemy w chrześcijańskim życiu, we develop a habit of controlling our tempers. Wyrabiamy w sobie nawyk kontrolowania naszych skłonności. And so, and so because our thinking is more and more control, i ponieważ nasze myślenie jest coraz bardziej kontrolowane, there will be less and less a possibility of me losing my temper. Będzie coraz mniej z czasem możliwości tracenia panowania nad sobą. Nevertheless, niemniej jednak, if I lose my hold upon Christ, jeśli stracę Jezusa z oczu, I am still going to go back to my bad temper again. Ciągle mogę wrócić do mojego wybuchowego charakteru. I think his question was a little bit. Oh, yeah, so. I think his question was. Myślę, że pytanie dotyczyło troszkę innej sprawy. Is there an in between here? Czy coś jest po środku? Um, Where I am very patient, kiedy jestem bardzo cierpliwy, or I fall and I'm impatient, mm -hmm. albo upadam i jestem niecierpliwy. But this was this was covered by what I said. Already. Where 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 is the line where it becomes sin? Is ta linia kiedy zaczyna się grzech? And that would depend. To będzie zależało. Uh, in your action as you are dealing let's say with your child w postępowaniu na przykład z dzieckiem the way you deal with it 
sposób, w jaki, z nim, jak je, jak, w jaki je traktujesz. Someone may say, oh, you're impatient. Ktoś może powiedzieć, jesteś niecierpliwy. But you may be dealing quickly with it. A ty możesz po prostu postępować z nim szybko. Because it is necessary at that moment. Ponieważ to jest konieczne w tym momencie. Your spirit may be completely right. Twój duch może mieć absolutną rację. And we have to be careful i musimy być ostrożni, that we do not judge each other. Żebyśmy siebie nie osądzali. Because we don't know the heart. Ponieważ nie znamy serc. We cannot tell the motive. Nie znamy motywów innych ludzi. And when we start thinking, i kiedy zaczynamy myśleć, by our fruits we are known whether we're Christians, że po owocach poznamy, czy jesteśmy chrześcijanami, we have to be very careful not to judge the other person. Musimy być bardzo ostrożni, aby nie osądzać innych ludzi. Because that is judging character. Ponieważ to jest osądzanie charakteru. Now, when you see a very definite sin, kiedy widzimy taką określoną scenę, o której, co do której nie ma wątpliwości. You can help lift that person back up. Możemy pod, pomóc tej osobie, aby się podnieść. But do not be quick to judge them. Ale nie bądźcie szybcy w osądzaniu ich. It's very discouraging. To bardzo zniechęcające. If somebody comes and says, well, I think you were selfish here. Kiedy ktoś przychodzi i mówi, o, myślę, że byłeś y, samolubny. When the person may not have thought of anything selfish at all. Kiedy ta osoba być może w ogóle nie pomyślała nawet nic samolubnego. Oh, I think you were impatient here. Albo myślę, że jesteś niecierpliwy. When he wasn't. Kiedy on wcale nie. But to you it might look that way. Ale dla ciebie mogło to tak po prostu wyglądać. And like I said before. I tak jak już powiedziałam. We all have different personalities. Wszyscy mamy inną różne osobowości. And one personality is a quick one. Jeden ma szybką, jest po prostu szybki. Another is a very slow one. Inny jest powolny. And the slow one i ten powolny can look like they're always patient. Może wyglądać na zawsze cierpliwego bardzo. And they may not be in their hearts. A wcale nie musi taki być w sercu. They may be very impatient in their hearts. Oni mogą być bardzo niecierpliwi with other people. Odniesień do innych ludzi. But they don't say anything. Ale oni nic nie mówią. And so we need to be careful how we judge. A więc uważajmy. Ja chciałbym, przepraszam, ja, ja chciałem uzupełnić to, bo y, jeszcze to nie, w pełni mnie nie zadowoliła ta odpowiedź. Y, chodzi mi o to, czy owoc Ducha Świętego jest od razu doskonały, czyli... Y, Is the fruit of the of spirit uh, perfect? Czy on się rozwija, czy na przykład dochodzi o cierpliwość lub miłość, czy na przykład my możemy być coraz bardziej, możemy coraz bardziej kochać innych, czy na przykład możemy być coraz bardziej cierpliwi? O to mi Even Christ grew in grace. Nawet Chrystus wzrastał w łasce. Jesus has a little child. Jezus... When Jesus was a little child, the fruit was not fully developed. And he grew in grace, in understanding, and so we also, yes. We, the fruit can develop into... Uh, Przypominacie sobie, jak postawiłem siostrze Majgret pytanie, kto to tam jeszcze są ci ludzie, którzy tam piszą różne książki, w których nie ma Ewangelii. Poczekamy, aż przetłumaczę. Przypominacie sobie, ja tam siedząc... I siostra Margret powiedziała, nie jest dobrze odpowiadać nieraz takie rzeczy, bo to wynikają problemy. I teraz po tym świadectwie, które teraz tutaj siostra Margaret powiedziała, że my czasami zbyt pochopnie i szybko coś wypowiadamy, robiąc niestety źle.
to ja właśnie tak nierozsądnie się zachowałem, wymieniając nazwisko Zbyszka i Jacka. Zrobiłem źle. Wyznałem przed Bogiem, przed Wami, przed Zbyszkiem, nieobecnym Jackiem i proszę o wybaczenie. My tak mówimy na ten temat tej cierpliwości. Jeżeli ja mam taką wadę, brak cierpliwości, to my będziemy wystawieni, proszę Boga, o to, żeby jakoś usunął coś. A czy ja muszę być wystawiony na próbę? Bo jeżeli ja nie będę na próbę wystawiony, to ja, ja po prostu jest niemożliwością, żeby tej cechy się wyzbył. Próba musi być na naszej Czy to tak można prosić Boga i od razu ja to dostanę? Oczywiście tak, może rację. Masz rację, będziesz po tym Ja też nie bardzo Nie Nie zrozumieliśmy. Czy ty mówisz to pytanie precyzyjnie postawić krótko? Próbę, jeżeli na pewno. Ja będę wobec próby, bo my każdego dnia przed nim próby. Testowanie właśnie, przepraszam, Adam. Testowanie, próbowanie, próby, jeżeli ja to jestem niecierpliwy. Nie przed tak... posłuchaj go i wytłumacz po tym swoim słowem. No, wysłuchaj. No, jestem jakimś cholerykiem, niecierpliwy i teraz proszę Boga, żeby po prostu to ze mnie usunął, a Bóg tym bardziej nie usunie to ze mnie, po prostu jestem wystawiony na dalsze próby. Miłość do mnie przyjaciół w rogu, a żeby ich pokochać, to muszę być wystawiony na próbę, muszę po prostu pokonać to i to nie jest tak, że jak automat się dzieje, bo to nie jest tym komputerem, nie? A ja myślę, no, że to im The Lord gives us tests to show us what our lower nature could do. So that we know it and we are careful. Jeszcze siostra. To może ostatnie pytanie. Już jest czas, już obiad jest przygotowany. To jest jest najważniejsze, niech czy nich zostanie głos. Właśnie, żeby to się nagrywało, bo pyta, albo, do mnie, albo do mikrofonu, bo, bo później nie wiadomo, co tam jest. W Ewangelii Jana jest dosyć mocna scena pokazana, kiedy Jezus przepędza kupców ze świątyni. Tam właśnie jest mowa o tym, że Jezus prawda, skręcił wicz, że wygna wszystkich z kościoła, owce wory i pieniądze rozsypał i stoi poprzewracał. I właśnie mnie interesuje, jakimi emocjami się Jezus kierował, skoro wiemy, że nie zgrzeszył. Więc jak rozumieć tą właśnie sytuację? I, I believe I have that in here. Wierzę, że mam to tutaj. But it may not be necessary to read it. Ale być może nie będzie potrzeby czytać tego. Uh, people say Jesus got angry. Ludzie mówią, Jezus się rozzłościł. Look at him in the temple. Popatrzcie na niego w świątyni. Ellen White describes the temple scene. Ellen White opisuje scenę w świątyni. In Desire of Ages. W życiu Jezusa. Jesus walked into the temple. Jezus wszedł do świątyni. He slowly descended the steps. Powoli schodził po schodach. Divinity was flashing from his countenance. Boskość jaśniała, przebijała, przebijała mu z twarzy. As he looked at the people, I kiedy popatrzył na ludzi, they saw their own hearts. 
Oni zobaczyli swoje właśnie serce, their sins, their swoje ego. grzechy, swoje zło. And that's what made them scared. I to ich wystraszyło. And they ran. Tym się przerazili i uciekli. And then he picked up this cord. A wtedy chwycił Beach. And we are told it looked like a flaming sword in his hand. And then he slowly went and tipped over the money changers tables. I przechodził powoli i y, pomiędzy stolikami tych y, sprzedawców y, gołębi. And he drove out the cattle. Co zrobił? He drove out the cattle. Wywrócił stoł. Wywrócił, wywrócił bydło. <coughs> he was representing himself as God at that time. Reprezentował siebie wtedy jako Boga w tym czasie. God allowed divinity to flash through. Boga, który ubrany jest w boskość. And it was nothing the way people picture it. It, it was not the way most people picture it. Aha, i to, i to nie było w taki sposób, w jaki ludzie najczęściej to obrazują. Yes. Amen. Jeszcze jedną myśl. Anger is not always sin. Ale przytrzymaj. Zło nie zawsze jest grzechem. Supposing I am walking down a street. Powiedzmy, że przechodzę ulicą. And I see somebody beating a dog very, very badly. I widzę, że ktoś bije psa. And I don't care. I keep on going. Doesn't interest me. There is something wrong with me. If I have that attitude. That person is is mal is maltreating a poor innocent animal. And if I do not feel indignation. Or anger. Yeah. If I do not feel anger at what that person is doing, then there is something very lacking in me. And, and, and one of the reasons why Jesus had righteous indignation was because he saw his father's house been, been uh, corrupted to to, że widział, jak dom jego ojca był y, za... Profanowany. Profanowany. Yeah. And he said, you have made my father's house a house of merchandise. Uczyniliście dom mojego ojca domem y, jaskinią zbójców. That was righteous indignation. To był gniew... W wyniku nieprawości. Święty tak się Święty gniew. And, and sometimes you and I had better have righteous indignation. I czasami taki gniew, taki rodzaj gniewu powinniśmy mieć. Um, the quote I was giving you is found in Desire of Ages. Cytat, który wam podałem wcześniej jest w życiu Jezusa. 157. 157. When Moses broke the law. Kiedy Mo Mojżesz y potów ta tablicę kamienne. We are told that um, His zeal for the glory of God moved him to anger. Uh, he wanted to protect God's authority. His zeal. How do you say zeal? Jego gorliwość. Jego gorliwość dla chwały Boga poruszyła go do gniewu. And um, <coughs> It is righteous indignation against sin. To jest y, święty gniew przeciw grzechowi. And she says that Moses' anger was like this. I pisze ona, że gniew Mojżesza był właśnie taki. Be ye angry and sin not. Bądź zły i nie grzesz. So he was angry. On był But it was a different kind of anger. Ale to był inny rodzaj złości. 
And Moses would have died for those people. A Mojżesz umarł za tych ludzi, za ten lud. Um, but when Moses became impatient, Ale kiedy Mojżesz, y, się, and struck the rock, i w skałę, he was sinning. He broke the law when he sinned. Yeah. He was speaking and then. Mm-hmm. He did not. Uh, there is another text that says the anger of man does not work the righteousness of God. Jest jeszcze jeden tekst, który mówi, że James 1. James 1. List Jakuba. 19 and 20. Pierwszy rozdział, 19, 20 wiersz. Let every man be swift to hear. Niech każdy będzie slow to speak. Skory do słuchania, a wolny do mówienia. Slow to wrath. Wolny do gniewu. Może ktoś to przeczyta. Nie skory do gniewu. Nie skory do gniewu. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Jakuba 1, 19-20. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku mówieniu i nie rychły ku gniewowi. Jeszcze. Bo, Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Most times when people get angry, w większości przypadków, kiedy ludzie się złoszczą, they are sinning. Grzeszą. Tak. Moglibyśmy w ten sposób zadawać pytania do wieczora, może nawet jeszcze dłużej, bo każdy z nas ma wiele różnych pytań.